हेलो एवरी वन वेलकम टू साई जनरेशन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल मेजरमेंट आज हम लोग मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन के बीच के अंतर को समझेंगे बिफोर स्टार्टिंग वॉट इज द मेजरमेंट इन साइकोलॉजी मनोविज्ञान में मापन किसे कहते हैं किसी वस्तु या किसी घटना को किसी वस्तु यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट को किसी नियम के अनुसार किसी लॉ के अनुसार नंबर्स में कन्वर्ट करने को नंबर्स में चेंज करने को मेजरमेंट कहा जाता है मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ स्कोर टू इंडिविजुअल्स सो दैट द स्कोर रिप्रेजेंट सम कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड सेकेंड इज फिजिकल मेजरमेंट पहला मनोवैज्ञानिक मापन और दूसरा भौतिक मापन फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किसी पर्सन की एबस्ट्रैक्ट क्वालिटीज अमूर्त विशेषताएं इन्वॉल्व होती हैं लाइक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हैबिट एंड एटीट्यूड जबकि फिजिकल मेजरमेंट में नाम से ही क्लियर है कि फिजिकल किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वालिटीज जैसे कि किसी वस्तु को छुआ जा सकता है बढ़ाया जा सकता है घटाया जा सकता है इन्वॉल्व होती हैं फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्वेश्चन आयर इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है या कहें कुछ मेजरमेंट टूल्स के थ्रू किया जाता है जबकि फिजिकल मेजरमेंट डायरेक्ट होता है यानी कि उसे घटाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट अलॉन्ग विथ वी विल नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मेजरमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन के बीच अंतर क्या होता है इन द साइकोलॉजिकल मेजरमेंट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट फिक्स मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की जो इकाई होती है वो फिक्स नहीं होती है पेरस इन द फिजिकल मेजरमेंट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज फिक्स भौतिक मापन में मापन की जो इकाई होती है वो स्थिर होती है फिक्स होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फोन के लैपटॉप के या फिर बुक के वेट को मेजर करते हैं या मेजर करना चाहते हैं तो अगर आप किसी दिन उसको मेजर करेंगे तो आप एक वेट पाएंगे फिर किसी और दिन उसको मेजर करेंगे तो सेम हाइट सेम वेट पाएंगे फिर किसी और दिन मेजर करेंगे तो भी सेम हाइट और सेम वेट पाएंगे यानी कि उसका जो मापन की इकाई है वो फिक्स है जबकि अगर आप किसी पर्सन की मेंटल क्वालिटीज इंटेलिजेंस एटीट्यूड्स को मेजर करेंगे तो आप उसके बीच डिफरेंस पाएंगे किसी पर्सन के पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेंगे तो आप उनके बीच अंतर पाएंगे एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे पर्सन के इंटेलिजेंस के एटीट्यूड के पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स से टोटली डिफरेंट होते हैं सो इन द साइकोलॉजिकल मेजरमेंट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट फिक्स वेयर एस इन द फिजिकल मेजरमेंट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज फिक्स देयर इज नॉट एनी ट्रू जीरो पॉइंट इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट वेयर एस फिजिकल मेजरमेंट हैज ट्रू जीरो पॉइंट मनोवैज्ञानिक मापन में वास्तविक शून्य नहीं होता जबकि फिजिकल मेजरमेंट में वास्तविक शून्य होता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के हिंदी के इंग्लिश के या मैथ्स के इसको जीरो आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका मैथ्स का हिंदी का नॉलेज ज़ीरो है जबकि अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के हाइट या वेट या लेंथ जो भी अगर सिक्स फीट है तो आप ये कह सकते हैं कि वो ज़ीरो टू सिक्स है यानी वो सिक्स फीट है इसका मतलब वो ज़ीरो टू सिक्स है अगर चाय में चीनी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि टी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ शुगर चाय में चीनी नहीं इसका मतलब चाय में चीनी की विशेषता नदारद है शून्य है सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल मेजरमेंट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में एक्यूरेसी या कहें प्रडिक्शन विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है जबकि फिजिकल मेजरमेंट हैड द क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रडिक्शन फॉर एग्जाम्पल सोहन के इंटेलिजेंस टेस्ट में थर्टी मार्क्स आते हैं और मोहन के सिक्सटी आते हैं सोहन के इंटेलिजेंस टेस्ट में 30 मार्क्स आते हैं जबकि मोहन के इंटेलिजेंस टेस्ट में 60 मार्क्स आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोहन की बुद्धि सोहन की ए, की दुगनी होगी हाँ फिजिकल मेजरमेंट में यदि किसी लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 3 फीट है 
और किसी दूसरे लकड़ी के टुकड़े की लंबाई छह फीट है तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरा लकड़ी का टुकड़ा पहले लकड़ी के टुकड़े से दुगना लंबा है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इनडायरेक्ट होता है जबकि फिजिकल मेजरमेंट डायरेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल साड़ी की लंबाई नापने के लिए साड़ी की लंबाई को मेजर करने के लिए साड़ी को सामने रख करके आप मेजर कर सकते हैं जबकि यदि किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को मेजर करना हो तो आप उसके ब्रेन को उसके माइंड को सामने रख के मेजर नहीं कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट डायरेक्ट होता है और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इनडायरेक्ट होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए आपको क्वेश्चन आयर इंटरव्यू शेड्यूल इस तरह के मेजरमेंट टूल्स चाहिए जबकि फिजिकल मेजरमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं फिफ्थ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए सैम्पलिंग की जरूरत होती है आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हैं उसके थ्रू आप मेजरमेंट करते हैं जबकि फिजिकल मेजरमेंट डायरेक्ट होता है और इस तरह के सैंपलिंग की जरूरत नहीं होती है यहाँ दो तीन बातें आपको याद रखने की हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इनडायरेक्ट होता है सेकेंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में आर्बिट्री जीरो पॉइंट होता है एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट मेजरमेंट टूल्स के थ्रू किया जाता है जो कि होते हैं क्वेश्चन आयर इंटरव्यू एंड शेड्यूल आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा किसी भी क्वारीज के लिए हमें मेल करिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए चैनल को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए टिल देन खुश रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए